ചെറുമകനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഉത്തരയുടെ പിതാവ് വിജയസേനൻ സൂരജിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമാണുള്ളത് അവർക്കൊപ്പം മകൻ വളരുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി മകളെ കൊല്ലാൻ സൂരജ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തരയുടെ പിതാവ് വിജയസേനൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകനാണ് ഉത്തരയ്ക്കും സൂരജിനും ഉള്ളത് ഉത്തരയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മകനെ സൂരജ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇത്ര ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്ത ഒരാളുടെ കൂടെ മകളുടെ കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്നലെ സൂരജിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഉത്തരയുടെ സഹോദരൻ വിഷു വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നായിരുന്നു സഹോദരനും പറഞ്ഞത് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതുവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉത്തരയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ കൂട്ടുപ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിൽ തുടരുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന ഭീഷണിയാണെന്നാണ് സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഉത്തരയുടെ മരണത്തിൽ സംശയ നിഴലിലാണ് ഭർത്താവ് സൂരജിന്റെ പത്തനംതിട്ട പറക്കോട്ടെ കുടുംബം ആദ്യം പാമ്പുകടിയേറ്റപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വൈകിയതടക്കം ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും അതേസമയം സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി പ്രവർത്തികളിൽ വേഗതക്കുറവ് എന്ന പ്രത്യേക അവസ്ഥയുള്ള മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം സൂരജിനോടും വീട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിവാഹാലോചനയുമായി എത്തിയത് മകളുടെ കുറവുകൾ അവളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകരുതെന്ന് കരുതിയാണ് സ്ത്രീധനമായി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും നൂറ് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണവും നൽകിയത് സൂരജ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പുത്തൻ ബലേനോക്കാറും ഒപ്പം നൽകി മൂന്നേക്കർ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളും മകൾക്കായി കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്വത്ത് മോഹിച്ചാണ് ഇവർ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായതെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി എന്നാണ് ഉത്തരയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരയും തങ്ങളെയും സൂരജ് പലപ്പോഴും പണത്തിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നതായി ഉത്തരയുടെ പിതാവ് മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പലപ്പോഴായി ആവശ്യപ്പെട്ട പണം മുഴുവൻ നൽകി മകളെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല സൂരജിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉത്തരയുടെ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ട് സൂരജിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നതും താനായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഉത്തരയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമൽ വ്യക്തമാക്കി കരിമൂർഖനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭർത്താവ് സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരിക്കുമെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കേസെടുക്കുമെന്നാണ് ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞത് ഉത്ര ഭർത്തൃവീട്ടിൽ കടുത്ത പീഡനത്തിനിരയായതായി പിതാവ് പരാതി ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സൂരജിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു ഉത്രയെ ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീധന പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം വേറെയും കേസെടുക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനകം ഭാര്യ മരിച്ചാൽ സ്ത്രീധന പീഡന നിരോധന നിയമമനുസരിച്ചുള്ള കേസ് നിലനിൽക്കും ഉത്രയ്ക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ സ്വർണം ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും അപഹരിച്ചതായി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നിരന്തരം പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രതി സൂരജ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരും പരാതി നൽകാതിരുന്നിട്ടും സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഷാഹിദ കമൽ പറഞ്ഞു മാർച്ച് രണ്ടിന് സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉത്തരയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റിരുന്നു അതിന്റെ ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മെയ് ഏഴിന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് വീണ്ടും പാമ്പുകടിയേൽക്കുന്നത് രണ്ടു തവണയും സൂരജ് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ ഉത്തരയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാങ്ക് ലോക്കർ മാർച്ച് രണ്ടിന് രാവിലെ തുറന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഉത്തരയുടെയും സൂരജിന്റെയും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിലാണ് ലോക്കർ മകൾക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായതായി രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് പവനോളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായത് അതോടൊപ്പം സൂരജ് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരുമായി നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി സൈബർ സെൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു യൂട്യൂബിലും പാമ്പ് പിടുത്തം സംബന്ധിച്ച തിരച്ചിൽ സൂരജ് നടത്തിയതായാണ് വിവരം രണ്ടു തവണയായി കുപ്പിയിലാണ് സുഹൃത്ത് സന്തോഷ് പാമ്പുകളെ നൽകിയത് ഓരോ തവണയും അയ്യായിരം രൂപ വീതം നൽകി ആദ്യം നൽകിയത് അണലിയും രണ്ടാമത് മൂർഖനുമായിരുന്നു ഉത്രയെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ വെച്ച് കടിച്ചത് അണലിയിലത്തിലെ പാമ്പായിരുന്നു രണ്ടാമത് മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സമ